能有人。这样啊，改日我亲自送两坛过去。走，那我可等着你啊！好，走啊，七爷慢走啊这下没地方可以跑了吧？哎，这次赌局是我赢了七爷，那赢了的自然是我了呀。没有我，你想赢？是，这里面确实也有你参与的功劳，但是，我和你说实话吧，你别看我在外面是个帮主，风风光光的，我家里有好多兄弟姐妹等着我养呢。我从小就在江湖上摸爬滚打，每天起得比鸡早，睡得比狗晚，动不动啊就吃不饱饭，还要去卖豆腐，起早贪黑又没爹没娘，我一个小姑娘成天跟帮里一帮大男人混在一起，不容易吗？其实，我还有一件事要告诉你。我喜欢你。庄主，我在城里四处搜寻，但是都没有找到龙傲云。嚣张。这身段在咱们五云阁，那也是头牌。你要出去啊？今儿讲文君夜奔。上回不也是这折吗？哪能一样啊？今天是庚子家。哦，行，去吧。回来学给我听。嗯。这敢私奔啊，不是女人太傻，就是男人太坏。嗯嗯。对了，我走了，不许偷用我的挂片啊！放心吧，就有。嗯、姑娘，我把清官姑子的牌子挂你门口了。死丫头，给我摘下来，让没人看到还。反正你也是个黄花闺女嘛。
不去看戏吗？怎么又回来了？小琴，小琴，你干嘛呢？刘姑娘，凤姐找你。好，我知道了，我现在就过去。换个黑市而已，还是别穿太显眼，毕竟是帮师傅办事。你说呢，小琴？小琴？小琴？小琴？司马长青在县令王吉面前弹了一曲《凤求凰》，这一弹可不得了了。从此便勾住了躲在门后面偷听的那位少。别磨叽了，谁大老远来这儿听你私奔呢？不乐意听就走。疯子，继续。你说谁呢？你个黄毛丫头！哼！哇！哎呦！哎呦！哎呦！你等着！